now we are going to talk about the movement of the melody. This topic could be found in the milks of the grade 4 students. So, now let us first define what is movement. So, pag sinabi natin movement, ito yung paggalaw, maaari ng tao or ng bagay. So, sa music, meron din tayong tinatawag na movement. We have Joan here a staff with uh, different positions of the notes. So, we have here an example of a quarter note. So, the first two movements that we need to remember is the skip and the step. So, how we will know or paano nyo ba malalaman kung ito ay isang skip or isang step? So, as you can see, the first note, this is the first note, and this is the second note. So, in the two notes, first look to the place, yung pinaglalagyan ng unang nota, this one, kung malapit pa siya o malayo tuon sa second note. So, the first note is placed on the first space and then the second note is after the first note so siya ay nakalagay sa second line so matatawag natin ang movement niya or the movement of the melody of the first measure is a step so now let us know the characteristic bakit step siya ma'am kaya siya naging step it's because umakyat lang siya Para lang siyang humakbang sa susunod na baitang or sa susunod na hagdan. So, kaya siya tatawagin nating step. Next, sa second measure, this is the first measure, this is the second measure. Sa second measure, ang first note ay nakita ulit natin sa first space. But now, we can see the second note where? 1, 2, 3. So, nag-take siya ng tatlong space bago tayo nagkaroon ng second note. So, kung kanina isang spasyo lang ang kanyang, kanyang nilagpasan, ngayon nagkaroon na ng tatlo. So, pwede na natin siyang tawaging skip. So, that is the difference between step and skip. But, always remember that the notes can still have no movement. So, paano naman ang example nun? So, now, binago natin yung formation niya. So, now, we have three measures. Pag sinabi natin measure, yun po yung hati sa bawat staff or sa bawat melodic line na meron tayo. So, may tatlo tayong hati. So, may tatlo tayong measure. So, the second measure, we already said that it was a stepwise. O, humakbang lamang siya. Sa third measure, sinabi natin na nagkaroon ng skip dahil dun sa space between them. And now, we use another quarter note and two eighth note uh, to represent our first measure. So, ngayon, uh, masasabi natin na hindi siya gumala or no movement. Bakit? Paano natin masasabing isa siyang no movement? Because they are on the same place. Unlike this one sa second measure na umangat siya ng isang peraso o umangat siya doon sa linya after the space and then sa kabila naman, kaya natin siya tinawag na skip, always remember, because malaki yung kanyang itinalon. So that is the difference between the three uh, mo melodic movements. So the first one is the no movement, the step, and the skip. So meron pa tayong isang pag-uusapan na kind of... So ngayon naman... Um, bibigyan ko kayo ng another movement na magagamit natin sa ating melody. We're in tatlo ulit. So, I have here another example of quarter notes in three measures. So, ngayon, sa so first measure natin, meron ulit tayong dalawang nota. So, kung makapansin nyo, yung unang nota ay nasa second space at ang ating pangalawang nota or ating pangalawang quarter note ay nasa third line ang kanyang movement ay nasa pataas na bahagi. So, tatawagin natin siyang ascending. Pag sinabi natin ascending, ang nota o yung mga notes ay pataas. Next, meron ulit tayong dalawang nota sa isang measure, which is yung measure number 2. So, sa measure number 2, yung unang note ay nasa third line. Ngayon naman, ang second note ay nasa second line. 
So, ngayon naman, ang movement niya ay bababa. So, tatawagin natin siyang descending. And then, last, sa third measure, meron tayong dalawang nota na magkatabi. So, automatically, hindi gumalaw ang kahit isang nota. Kaya, tatawagin ulit natin siyang no movement. So, ito ulit, yung pangalawang uri, nag-movement of the melody. So, now let us recall all the movements of the melody. I have here different types of notes. We have here a half note, a quarter note, and a dotted half note. So, now we are going to identify what are the movements used per measure. So, again, we have three measures. Okay, so in the first measure, we have two notes, two half notes, wherein a half note is consist of two beats. So, two plus two, we have four beats in one measure. So, what is the movement of the melody? Okay, the first note is placed in the second space. Siya ay nakapesto sa pangalawang espasyo. At ang second note naman ay nasa pangalawang linya. So, ito ay isang stepwise. Ito ba ay pataas o pababa? Ito ay descending stepwise. Bakit? Dahil meron lamang silang maliit na espasyo sa kanilang pagitan at ito ay Nasa papabang motion. Next. Meron bang pagbabago sa tatlong nota na ito? Okay. So, kung mapapansin nyo, walang pinagbago. Kaya, ang ilalagay natin ay no movement. Dito naman sa ating pangatlong measure, ang unang nota ay nakalagay sa Pangalawang linya. Samantalang, ang pangalawang nota ay nakalagay sa pangatlong espasyo. So, ito ay, ang motion niya ay pataas. Ascending skipwise. So, ayan yung mga iba't-ibang movement ng melody. Ngayon ay muli ako nag-drawing ng dalawang measure. Kaya mo bang i-identify kung anong mga movement na ginawa sa mga notang ito? Isulat sa iyong sagutang papel.